வேதத்தின் மகத்துவங்களை ஆவியானவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக வாரந்தோறும் நம்மோடு கூட தேவன் வேத வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் பேசி கொண்டு வருகிறார் இந்த வேதாகம பாட வகுப்புகள் பைபிள் ஸ்டடி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த வேதாகம பாட வகுப்புகளுக்குள்ளாக கர்த்தர் நம்மை உடைய வசனத்தின் வெளிச்சம் நமக்குள்ளே பிரசித்தம் தந்து நம் ஒவ்வொருவரையும் உணர்வுள்ளதாய் மாற்ற தாகத்தோடு சோம் பண்ணுவோம் இயேசுவை நாம் மற்ற நாள் ஆண்டவரே ஆம் அலே லூயா ரைஸ் கார் பூரண மனிதனுடைய சுவாவம் ஒரு மனிதனை கர்த்தர் பூரணப்படுத்தி அவன் சுவாபம் அவனுக்குள்ளாக இருக்கிற அவனுடைய ஸ்பிரிட் அவனுடைய நேச்சர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த மெச்சூர் மேன் மேன் ஒரு பூரண மனிதன் ஒரு பூரண மனிதனின் சுவாபம் நம்ம அவைகளை தான் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அவைகளில் மேன் இந்த நாட்களில் மினிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எ மெச்சூர் மேன் அதாவது கிறிஸ்டியன் சர்வீஸ் அதுக்கு தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் கிறிஸ்டியன் சர்வீஸ் மேக்ஸ் எ மெச்சூர் மேன் மினிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எ மெச்சூர் மேன் அதாவது ஊழியம் தேவ கொடுக்குற அந்த ஊழியம் ஒரு மனிதனை பூரணப்படுத்தும் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி மீன்ஸ் அமேன் கத்தருடைய சித்தத்தின்படி இந்த பூமியில் நாம் செய்கிற ஊழியம் அமேன் தேவனுக்காக நாம் செய்கிற ஊழியம் அது ஒரு பக்கம் கிறிஸ்டியன் சர்வீஸ் என்று கூட சொல்லலாம் போகட்டும் யாக்கோப் நிறுவனத்தில் நாம் அதை குறித்து பார்க்குறோம் இந்த ஊழியம் எப்படிப்பட்ட ஊழியமாக இருக்க வேண்டும் அவிக்குரிய ஊழியம் என்று சொல்கிறோம் தேவனை மைமைப்படுத்தி செய்கிற ஊழியம் என்று சொல்கிறோம் அவைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் யாக்கோப் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பதினாலாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கும் போது என் சகோதரரே ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டு என்று சொல்லியும் கிரியைகள் இல்லாதவனானால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன அந்த விசுவாசம் விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா அவருதானா அமேன் இதுதான் மினிஸ்ட்ரி அமேன் இதுதான் ஒரு மனிதனை பூரணப்படுத்தும் குறைவுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு அமேன் பாருங்க அப்படியே விசுவாசமும் இல்லாமல் இருந்தால் தண்ணித்தானே சித்ததாக இருக்கும் ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு எனக்கு கிரியைகள் உண்டு கிரிய இல்லாமல் உன் விசுவாசத்தை எனக்கு காண்பி நான் என் விசுவாசத்தை என் கிரியைகளினாலே உனக்கு காண்பிப்பேன் என்பானே நம்முடைய பிதாவாகிய அப்ரஹாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கே பலிபீடத்தின் மேல் செலுத்தின போது கிரியைகளினாலே அல்லவோ நீதிமான் ஆக்கப்பட்டான் தேவனுடைய கற்பனை ஏற்க தேவனுடைய கட்டளைக்கு செவி கொடுத்து தேவன் செய்ய சொன்னதை செய்வது அதுதான் மினிஸ்ட்ரி அப்போ விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளோடு கூட முயற்சி செய்து கிரியைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டது என்று காண்கிறாயே கிரியைகளினாலே கிரியைகள் மீன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி எஸ் கிரியைகளினாலே ஃபைத் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படிதான் ஃபைத் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஒர்க்ஸ் மீன்ஸ் என்னது மினிஸ்ட்ரி ஐ மீன் கிரியைகளினாலே அவனுடைய விசுவாசம் பூரணப்பட்டது என்று காண்கிறாயே அப்படி ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று அவன் தேவனுடைய ஸ்நேகிதன் என்னப்பட்டான் அதனால் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமல்ல கிரியைகளினாலேயும் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று நீங்கள் காண்கிறீர்களே கிரியைகள் மினிஸ்ட்ரி எஸ் ஒரு மனிதனை நீதிமானாக்க மாற்றுகிறது 
பூரணப்படுத்துகிறது அமேன் கிரியை ஊழியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று விசுவாசம் மாத்திரம் அல்ல அமேன் அந்தபடி ராகா பெண்ணும் வேசியும் தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு வழியாய் அனுப்பிவிட அனுப்பிவிட்ட போது கிரியைகளினால் அல்லவோ நீதி உள்ளவளாய் காணப்பட்டாள் அம்ரஹாமின் சொல்கிறாரு ராகா வேசியும் சொல்கிறார் அமேன் பாருங்க ஒன்று வந்து டாப் இன்னொன்று லோ மெஷர் ராகா பட் கிரியை மினிஸ்ட்ரி தஸ் த மினிஸ்ட்ரி அமேன் பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலவீனனுக்காகிலும் உதவி செய்கிறது தேவனுக்கு லேசான காரியம் கடைசியாக ஒரு வசனம் இருக்கிறது அப்படியே ஆவில்லாத சரீரம் செத்ததாக இருக்கிறது போல எங்கே கொண்டு வர்றார் யாக்கோ ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததாக இருக்கிறது போல கிரியை இல்லாத விசுவாசமும் செத்ததாக இருக்கும் அப்போ அந்த கிரியை எதில் இருக்கணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஸ்பிரிட் அமேன் விசுவாசம் எதில் இருக்கணும்னு விரும்புகிறார் ஸ்பிரிட் உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசம் அதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு ஆவியில் செபம் பண்ணி ஊழியம் செய்யுங்க அமே அப்போ ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்த சரி ஆவி இல்லாத ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆவி இல்லாத ஒரு ஊழியம் ஆவி இல்லாத ஒரு விசுவாசம் ஆவி இல்லாத ஒரு கிரியை அதைத்தான் அங்கே சொல்லப்படுகிறது அமேன் For as the body without spirit is dead, so faith without works is dead also. That's why we say that. Now, in the first place, there is a person in a man. No? The person who is in the body is in the body. The person who is in the body is in the body. The person who is in the spirit in man. The person who is in the body. The person who is in the body is in the body. ஒரு மனுஷனை உணர்வுள்ளவனாய் மாற்றும் பூரணப்படுத்தும் ஒரு ஊழியம் செய்ய உணர்வுள்ளவனாய் மாற்றும் கிரியைகளை செய்ய உணர்வுள்ளவனாய் மாற்றும் அமே ஆதாமுக்கு கர்த்தர் முத முதலாக கொடுத்த ஊழியம் என்ன தோட்டத்தை வேலி அடைக்கப்பட்ட இடத்துல பாதுகாத்து தோட்டத்தை கண்காணிக்கிற வேலை தோட்டத்துக்குள் எதுவும் நுழையாதபடிக்கு பாதுகாக்கிற வேலை அமே தோட்டத்தை காக்கவும் பண்படுத்தவும் அவனை வைத்தார் த கிரேட் மினிஸ்ட்ரி அமேன் இன்றைக்கும் கத்த நமக்கு அப்படித்தான் சபையாகிய தோட்டத்தை நம்முடைய கரத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் அங்கே இருக்கிற ஆத்துமாக்களை கண்காணிக்கும்படியாக நம்மை கத்தர் தோட்டத்திற்குள் வைத்திருக்கிறார் அமேன் அப்படியாக ஸ்தோத்ரம் அப்போ மனுஷர்கள் ஒரு ஆவி உண்டு சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் உணர்வுள்ளவர்களை மாற்றும் ஒரு உணர்வோடு செய்கிற ஊழியம் கத்தர் என் கரத்தில் கொடுத்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்தை உண்மையாக செய்யணும் இந்த ஊழியத்தில் உண்மையாக இருக்கணும் இந்த ஊழியத்தில் நான் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாக இருந்து தேவ நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று செய்கிற ஊழியம் நீதிமொழிகள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் கூட பாருங்க மனுஷனுடைய ஆவி தேவன் தந்த தீபம் அந்த ஊழியத்தை நமக்கு காண்பிக்கும்படியாக வெளிச்சம் தேவன் தந்த தீபம் அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறது நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள என்ன இருக்கிறது எப்படி ஊழியம் செய்யணும் எப்படி ஆண்டருக்கு பிரியப்படுத்தணும் எப்படி கிரியையோடு கூட அந்த விசுவாசத்தோடு கூட அதை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதை எல்லாம் நம்முடைய தேவன் தந்த ஆவி அமேன் அந்த ஆவியில தான் நம்ம ரசிக்கப்படுகிறோம் அந்த ஆவியில தான் ஆவியானவர் நம்ம நடத்துகிறார் அந்த ஆவியில தான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இணையும் பொழுது தேவன் அதை நமக்கு அபிஷேகமாக தருகிறார் அபிஷேகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்குள் மனித ஆவிக்குள் தேவ ஆவியானவர் வந்து தங்குவது தான் இன்றைக்கி நம்ம பாடின முதல் பாடல் தேவனின் ஆலயமே மகிமையின் ஆலயமே நாமே அந்த ஆலயமே பார்த்தீங்களா லர்மியா பக்தன் பாடியிருக்கிறார் நாமே அந்த ஆலயம் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி ஏதோ பாதை இதில் நடந்து போ என்கிற சத்தத்தை கேட்கும்படியாக செய்கிறார் நம்ம மேலே வந்து அமருகிறார் தேவன் அமேன் தேவனுடைய பாரம் நம் மேலே வந்து அமருகிறது த காட் பேர்டன் த மினிஸ்ட்ரி பேர்டன் ஹலுலுயா அந்த பூமியிலே அவர் இருந்தால் என்ன செய்வாரோ அதே பேர்டன் நம்ம மேலே வைக்கப்படுகிறது என் சுமை லகுவாயும் என்று சொல்லுகிறாரே என் நுகம் மெதுவாயும் என்று சொல்லுகிறாரே அந்த நுகத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய ஆத்மாவில் அது ஒரு இழைப்பாறுதலை தந்து இந்த ஊழியத்தை நம்மை நடத்துகிறது வேதம் இன்னும் சொல்லுகிறது அமேன் இந்த ஊழியத்தில் பிரசங்கி பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது விதமாக மண்ணானது வசிங்க முன்னிருந்து பூமிக்கு முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி ஆவி நினைத்து ஊழியம் செய் 
உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பிரயாஸ் அந்த அந்த பிரயாயத்தில் சரியாக நின்று அவரிடத்தில் நீ உனக்கு தந்த ஆவி அவரிடத்தில் திரும்பி போகாததற்கு முன்னும் ஆமே பிரைஸ் கார்ட் இப்போ நீங்கள் வேதத்தில் பார்க்குறோம் பிரசங்கி மூன்று இருபத்தி ஒன்றில் கூட உயரே ஏறும் மனுஷனுடைய ஆவி நான் ஒன்றில் இந்த ஓட்டத்தை முடித்து இந்த ஆவி என்ன செய்யுமாம் உயரே ஏறி போகும் அமேன் அமேன் அலை லூயா ஆமேன் உயரே ஏறி போகிற ஆவி மத் மனுஷாவியை தான் சொல்கிறார் கர்த்தர் அவர் ஸ்பிரிட் அவர் ஸ்பிரிட் இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு தேவ காட் ஸ்பிரிட் நம்முடைய ஆவியோடு கூட இணைந்து சர்வ வல்லவரின் சுவாசம் நம்மை உணர்வு உள்ளதாய் மாற்றி இந்த பூமியிலே ஊழிய பாதையிலே கத்தர் நடத்துகிறார் அமே ஹலலுயா நாள் ஒன்று வரும் பொழுது சரியாக இயேசு எப்படி ஒப்பு கொடுத்தாரோ ஸ்தேவான் எப்படி ஒப்பு கொடுத்தானோ அதே போல அமேன் வேதம் சொல்கிறதுல அப்போ ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தொம்போதாம் வசனத்தில் ஆ கத்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆ கத்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் எஸ் Take my ministry. Amen. That's how it is. I will be able to do it. I will be able to do it. I will be able to do it. Amen. Hallelujah. Yes. So, ministry makes a mature man. Amen. In the ministry, spiritual ministry. Amen. வேதம் சொல்லுகிறது போல ஒன்று குறைஞ்சிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷனில் உள்ள ஆவிய அன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான் அதே போல அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை அன்றி ஒருவனும் ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான் அறிய மாட்டான் எஸ் ஒன்னு குறிந்திய ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சொல்லுகிறது கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் உடையவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் உங்கள் ஆவியினாலும் உங்கள் சரீரத்தினாலும் நீங்கள் தேவனை என்ன செய்யணும் மகிமைப்படுத்துங்கள் ஒர்க் இன் யோர் பாடி அமேன் சரீரத்தினாலும் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் ரெண்டு குறைந்தியர்ல நீங்கள் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆனபடினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறது இல்லை எங்கள் புறமான மனுஷனானது அழிந்தும் அழிந்தும் எஸ் எங்கள் கிரியைகள் புறம்பான மனுஷன் திஸ் இஸ் ஏ மினிஸ்ட்ரி திஸ் இஸ் மை மினிஸ்ட்ரி ஏ ஊழியம் நோ இட் இஸ் காட் மினிஸ்ட்ரி இட் இஸ் ஸ்பிரிட் மினிஸ்ட்ரி உண்மையிலேயே நீங்கள் உங்க ஆவில கர்த்தருக்கு ஊழியம் செஞ்சா அதுதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் A man makes a mature man. Hallelujah! Padaya missionary gal, padaya natkal la vandhavur gal allam Vartte gal nalum anbin uliya maag Sela missionary gal anbay, anbay konde uliya chedhaar gal Anbu thangalukku devan kodutta the love And the anbin nale uliya chedhaar gal Anna entai ministry endu chorum bodhu totally different Entai ministry endu bodhu பிந்தின ஆதாமாகிய இயேசு உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாக நமக்குள்ளாக ஜீவிக்கிறார் உயிர்ப்பிக்கிற வல்லம்மை எஸ் த ரிவைவல் த ரிசரக்ஷன் பவர் எஸ் உயிர்ப்பிக்கிற வல்லம்மை இந்த மினிஸ்ட்ரி என்ன செய்கிறது உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சம் ஒன்றுக்கு உதவாது ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா அப்போ உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை நான் உங்களுக்கு சொல்லும் வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது ஆவி உயிர்ப்பிக்கிற உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை எஸ் அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று தசலோனிக்கு ஐந்து இருபத்தி மூன்றுல சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக கத்ராகிய சுகிஸ்து வரும்போது உங்கள் ஆவியும் ஆத்மாவும் சரீரமும் குற்றமற்றதாக காக்கும் அப்போ ரெண்டு யாக்கோப் ரெண்டு இருபத்தாறு சொல்வது போல அப்படியே ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததாக இருக்கிறது ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு ஒரு சுவாபம் உண்டு நல்லா கவனிக்கணும் இதுலேருந்தான் செய்தி ஆரம்பிக்குது 
ஆவிக்குரிய மனுஷனுக்கு ஒரு சுவாவம் உண்டு பிகாஸ் ஈஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் மேன் அ மேன் அதைத்தான் நான் பார்த்தோம் யோகு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு இல்லை மனுஷர்கள் ஒரு ஆவி உண்டு ஆ எஸ் அப்போது அந்த சுவாபம் அந்த நேச்சர் தட் மினிஸ்ட்ரி சர்வ வல்லவரின் சுவாசம் அவனை உணர்வு உள்ளதாய் மாற்றும் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மினிஸ்ட்ரி நம்ம என்ன ஊழியம் செய்கிறோம் எப்படி செய்கிறோம் யாரை திருப்திப்படுத்த செய்கிறோம் கர்த்தர் உண்மையிலே திருப்திப்படுத்துகிறோமா தேவன் உண்மையிலேயே நம்முடைய ஊழியத்தில் மகிமைப்படுகிறாரா கர்த்தர் மகிமைப்படும் போது எப்படிப்பட்ட ஜனங்களையும் தம் மண்டலில் எடுத்துக்கொள்வார் அந்த மகிமை உங்கள் மூலமாக வெளிப்படும் போது நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து ப்ரீச் பண்ணும் போதோ ஒரு சபையில் நின்று கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பிரசங்கிக்கும் போதோ நிச்சயமாக அமேன் எந்த மனிதனாலும் என்ன செய்ய முடியாது அமர்ந்திருக்கவே முடியாது அவனால் சும்மா இருக்கவே முடியாது எலும்புகளால் சும்மா இருக்க முடியலன்னா மனுஷனால் இருக்க முடியுமா எலும்புகளுக்குள்ளே அந்த ப்ரீத் அனாயிண்டிங் வந்த உடனே அவைகள் எல்லாம் அசைந்தது தன் தன் ஸ்தானத்தில் அசைந்தது அப்போ ஆ அப்போ அசையாதவர்கள் யாருன்னா தே ஆர் டெட்லி அமேன் ஆவி இல்லாத சரீரம் தெளிவாய் வேதம் சொல்லுகிறது செத்த சரீரம் அவர்கள் மறித்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இந்த பூமியில் நடமனமாக சிவிக்கிற கூட்டம் தான் இன்றைக்கி நிறையா இருக்கிறது சபைகளே இருக்கிறது ஆவி இல்லை சும்மா பேருக்கு எஸ் த பாசிங் அனாயிண்டிங் பாசிங் ஸ்டாக் பாசிங் டங் அமே அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணி பேசுவது எஸ் இட் இஸ் த டெட்லி அமே நோ ஸ்பிரிட் தெளிவாக ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் உன் சுவாசம் உன்னை உணர்வுகளுக்குள்ளாய் மாற்றி அமே ஹலே லூயா ஜோ முப்பத்தி ரெண்டு அதனுடைய எட்டாம் வசனத்தில் மனுஷரில் ஒரு ஆவி உண்டு சர்வ வல்லவரின் சுவாசம் டைரக்டாக அவண்ட மினிஸ்ட்ரியில் கொடுக்கப்படும் டைரக்டாக அவண்ட சபையில் ஊற்றப்படும் டைரக்டாக அவண்டிய அவனுடைய கிரியைகளிலே அந்த வல்லமை காணப்படும் அமே அதில் சந்தேகமே கிடையாது அது அந்த அந்த அது அது சூழ்ந்திருக்கிற அந்த கூட்டங்கள் மெய்யாகவே அவைகளாலே உணர்வடையும் மெய்யாகவே உயிரடையும் அப்படி உயிரடையாது இருக்குமானால் அது ஒரு சாட்சி இல்லாத ஒரு உணர்வு இல்லாத ஒரு மினிஸ்ட்ரி தான் என் சொல்லணும் நீதிமொழிகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தோராம் வசனத்தில் நீதியின் வழியில் உண்டாகும் நரை மயிரானது மகிமையான கிரீடம் மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு சாட்சி இருக்கும் அந்த மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு மகிமை இருக்கும் அமே நீதியின் வழிகளில் உண்டாகும் நரை மயிரானது மகிமையான ஒரு முதிர்ச்சி இருக்கும் நரை மயிர் எதை குறிக்கிறது ஒரு முதிர்ச்சியை குறிக்கிறது அமே சோத்ரம் அப்போ ஒரு அமே அது ஒரு மகிமையான கிரீடமாக கர்த்தர் அவனுக்கு அந்த ஊழியத்தை வைத்திருக்கிறார் அவன் செய்கிற எல்லாவற்றிலும் ஒரு மகிமை வெளிப்படும் ஒரு மகிமை வெளிப்படணும் அதாவி உள்ள சரீரம் அதாவி உள்ள சரீரம் அமே அது செத்த சரீரமாக இருக்காது செத்த மினிஸ்ட்ரியாக இருக்காது அமே அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று சாமியில் நீங்கள் பாருங்கள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டு நாலு ஐந்து ரெண்டுலிருந்து முன்பாக சஞ்சரித்து வருகிறார் நானோ எப்படி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வருகிறார் சபையில உலாவி கொண்டிருக்கிறார் சபையில பேசி கொண்டிருக்கிறார் நடத்த வேண்டிய காரியங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களை ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறார் உங்க அப்பத்தை தண்ணீரை ஆஸ்வதிக்கிறார் உங்க வியாதியை விளக்குகிறார் உங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை ராஜா செய்து கொண்டு வருகிறார் எஸ் என் குமாரர் என் குமார உங்களோடு இருப்பார்கள் நான் சிறு வயது நான் என் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வந்தேன் இதோ இருக்கிறேன் கர்த்தரின் சந்நிதியிலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் நான் யாருடைய எருதை எடுத்துக்கொண்டேன் யாருடைய கழுதையை எடுத்துக்கொண்டேன் யாருக்கு அநியாயம் செய்தேன் யாருக்கு இடுக்கம் செய்தேன் யார் கையில் பரிதானம் வாங்கிக் கொண்டு கண்சாடையா இருந்த சொல்லுங்கள் அப்படி உண்டானால் அதை உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் என்றால் இதுதான் உணர்வுள்ள ஊழியம் இதுதான் ஒரு மனிதனை பூரணப்படுத்தும் 
அவன் ஆவியே அவனிடத்துல கேட்கும் அவன் ஆவியோடு கூட அவன் பேசுவான் ஆமே நான் யாருடைய கழுத்தை எடுத்துக்கொண்டேன் யாருக்கு நான் தீங்கு செய்தேன் யாருக்கு நான் துரோகம் பண்ணினேன் செய்யவும் இல்லை எங்களுக்கு இடுக்கன் செய்யவும் இல்லை ஒருவர் கையிலும் ஒன்றும் வாங்கவும் இல்லை என்றார்கள் அதற்கு அவன் நீங்கள் என் கைகளில் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்லை கண்டுபிடிக்கவில்லை என்பதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு எதிராக சாட்சியா இருக்கிறார் கத்தர் உங்களுக்கு எதிராக உங்களை ஒரு பூரணப்படுத்த வேண்டும் ஊழியம் செய்கிறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு பூரணம் இருக்கணும் உங்களுக்குள்ள ஒரு பூரண மகிமை இருக்கணும் ஆமே நீங்கள் அதே வசனத்தில் நீங்கள் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க இப்போதும் நீங்கள் வேண்டும் என்று விரும்பி தெரிந்து கொண்ட ராஜா இதோ இருக்கிறார் இதோ இருக்கிறார் இதோ கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தினார் இதோ சாமுவேல் ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியின் அடையாளம் அதிலே காணப்படுகிறது சாமுவேலுடைய அமேன் சொல்லுகிறது சர்வ வல்லவரின் சுவாசம் உங்களுக்குள் இருக்குமானால் உங்களை எப்பொழுதும் ஆவிக்குரிய உணர்வில் வைத்திருக்கும் உங்கள் முந்தின சாட்சியை உண்மையாக இருக்கும் சாமியிடம் முந்தின சாட்சியையும் பார்த்தோம் அட பிந்தின சாட்சியையும் பார்த்தோம் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் அதில் பார்க்கும் பொழுது கடந்து வந்த ஆவிக்குரிய பகுதிகளை நாம் ஆராய்ந்தோமானால் பிசாசினாலே உங்கள் காலடி சுவடுகளை கூட என்ன செய்ய முடியாதாம் தொடக்கூடாத படிக்கு இருக்கும் அந்த மினிஸ்ட்ரி அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து நீங்கள் ஊழியத்துக்கு வந்த நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரையிலும் எத்தனையோ காரியத்தில் பிசாசு பல காரியங்களை கொண்டு வந்திருக்கும் பல போராட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கும் உங்களை ஒரு முதிர்ச்சி அற்றவர்களாய் பார்க்க காண்பிப்பதற்கு எவ்வளவோ முயற்சி செய்திருக்கும் ஆனால் ஒன்று கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாரானால் உங்களுடைய ஊழியத்தில் ஒரு உணர்வு இருக்குமானால் ஒரு உண்மை இருக்குமானால் உங்கள் அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு உண்மையான அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குமானால் கர்த்தர் ஸ்தோத்ரம் அல லூயா பிரேஸ்கா உதாரணமாக நீங்கள் பாருங்கள் ஒன்று சாமியில் மூணாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நாலு ஐந்து ஆறு வசனங்களில் வாசிங்க பாருங்க அவனுடைய ஆரம்ப நாட்கள் ஊழியம் அவனுடைய ஆரம்ப நாட்கள் ஊழியம் அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை கூப்பிட்டார் அதற்கு அவன் இதோ இருக்கிறேன் இதோ இருக்கிறேன் ஆமே அவனுடைய ஆரம்ப நாட்கள்ல என்ன பலன் இருந்ததோ ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு ஆரம்பத்தில் கர்த்தர் என்ன பலன் கொடுத்து அவனை நடத்தினாரோ அழைத்தாரோ அதே பலன் அவன் மறிக்கும் வரையிலும் இருக்கும் இது உண்மை அவன் சரீரம் தளர்ச்சியாயிருக்கலாம் நிறைமையிலாயிருக்கலாம் ஆனால் மகிமை மாத்திரம் அவனை விட்டு நீங்கவே நீங்கார் அமே உண்மை இது அவனுடைய பேச்சிலே அவனுடைய நடத்தையிலே அவனுடைய செய்கையிலே ஒரு நாளும் தொய்வு வரவே வராது அடுத்த வருஷத்தையும் வாசிங்க ஏழை நிடத்தில் ஓடி இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான் அதற்கு அவன் நான் கூப்பிடவில்லை திரும்பி போய் படுத்துக்கொள் என்றான் உங்க மத்த உங்க பாருங்க ஏழை நடத்த அவனை நடத்தினவர்கள் இடத்துல கூட என்ன சொல்கிறான் கர்த்தருக்கும் அப்படித்தான் சொல்கிறான் எந்த யாருகிட்ட போனாலும் சரி ஆறாம் வசனம் மறுபடியும் கர்த்தர் சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அப்பொழுது சாமுவேல் எழுந்திருந்து ஏழை நடத்தில் போய் இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான் அதற்கு அவன் என் மகனே நான் உன்னை கூப்பிடவில்லை திரும்பி போய் படுத்துக்கொள் என்றான் கர்த்தர் மறுபடியும் மூன்றாம் விசை சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அவன் எழுந்திருந்து ஏழை நிலத்தில் போய் இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் பிள்ளையாண்டானை கூப்பிடுகிறார் என்று ஏலி அறிந்து சாமவேலை நோக்கி நீ போய் படுத்துக்கொள் உன்னை கூப்பிட்டால் அப்பொழுது நீ கர்த்தாவை சொல்லும் அடியன் கேட்கிறேன் என்று சொல் என்றான் பாத்தீங்களா ஒரு உண்மையான ஊழியன் தன்னுடைய முது தன்னுடைய தன்னுடைய நடத்திப்பு காரணத்திலேயோ தன்னை நடத்தினவர்களிடத்திலேயோ 
ஸ்தோத்திரம் அவன் அடங்கி இருக்கும்போது அந்த ஊழியன் மூலமாகவே கர்த்தர் அவனுடைய ஊழியத்தை குறித்து பேசுவார் உண்மை இது எனக்கு இது நடந்திருக்கிறது என்னை நடத்தினே அருமையான ஊழியக்காரர் சரியாக என்னுடைய ஊழியத்தை குறித்து நிதானித்து சொன்னார் ஆமாம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் கூட யாரும் வரமாட்டாங்க ஆமாம் கர்த்தர் மாத்திரம் உங்கள் கூட வருவார் ப்ரைஸ் கார்டு இது நடந்தது அப்படியே நடந்தது என்னுடைய ஊழியத்தில் ப்ரைஸ் கார்டு உண்மை யுவர் ட்ராக் இஸ் செப்பரேட் ஹலோ லூயா யுவர் ட்ராக் இஸ் செப்பரேட் உங்கள் 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 ரூட் தனி அதில் யார் வர முடியாது மற்றவர்கள் ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்தவங்க வைத்து சொன்னார் எங்களோடு கூட இருந்தவங்கள வைத்து சொன்னார் ஐயா நான் அப்படி நினைக்கலையே நான் அப்படிலாம் நினைக்கலையே இல்லை இல்லை இதான் இப்படி தான் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிங்க ஏலியோ சாமுவேலே என் மகனே என்று சாமுவேலை கூப்பிட்டான் அவன் இதோ இருக்கிறேன் என்றான் இதோ இருக்கிறேன் ஆம கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்தான் அவன் நடத்தினவர்கள் தட்ஸ் த ரியல் மினிஸ்டர் ஆமாம் உங்களை நடத்துகிறவங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கும் உங்களை நடத்துகிறவங்க துக்கத்தோடு அந்த ஊழியத்தை செய்யாதபடி கர்த்தருக்குள்ள சந்தோஷமாக மன மகிழ்ச்சியாக செய்யும்படியாக இதுதான் உண்மையான ஊழியக்காரன் இதுதான் உண்மையான ஊழியம் மினிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எ மெச்சூர் மேன் ஆமாம் ஒரு ஊழியம் ஒரு மனிதனை என்ன செய்யும் பூரணப்படுத்தோம் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க யோவான் எட்டாம் அதிகார நாற்பத்தாறாம் வசனத்தில் இயேசுவும் என்னிடத்தில் பாவம் உண்டு என்று உங்களில் யார் என்னைக்கூடும் பாவம் என்னிடத்துல உண்டு சின்ன சாமுவேல எப்படி கர்த்தர் ஆப்ரேட் பண்ணாரோ அவன் முதிர் வயதிலும் சவுலுக்கு முன்பாக நிற்கும் போதும் தாவிதுக்கு முன்பாக நிற்கும் போதும் ஒரு குறை இல்லாதபடிக்கு தேவன் நடத்தினார் நீங்க என்னைக்கு ரசிக்கப்பட்டு கத்திரிடத்துல வந்தீங்களோ அந்த நாள்ல இருந்து உங்களுடைய ஊழியத்திலேயோ உங்களுடைய சீவியத்திலேயோ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலேயோ உதாரணமாக நீங்க ஊழியம் செய்யல பாஸ்டர் எனக்கு எந்த ஊழியம் இல்லை என்னோட வீட்டு பொறுப்பு தான் அது ஒரு ஊழியம் தான் அதுல 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 இருக்கிற அமேன் அதுல இருக்கிற அத்தனை எத்தனையோ காரியங்களிலே உங்களை கர்த்த தலைமையாக வைத்திருப்பார் அதில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகாமல் நீங்கள் ஓடிக்கொண்டு வருவதை நீங்கள் பான்பு நீங்கள் காண்பீர்கள் யோவான் கிடந்தன சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கத்தரை தான் மகிமைப்படுத்துவீர்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த 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 எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து முடிப்பீர்கள் அலலுயா ஏஸ் எப்படி செய்தாரோ அப்படியே பூமியிலே நானுமே மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு தந்த கிரியைகளை செய்து முடித்தேன் எப்படி ஸ்தேபான் செய்து முடித்தேன் ஆவியமுடைய கரத்தில் போ கொடுக்கிறேன் அம ஹலலுயா உங்களை சர்வ வல்லவரின் சுவாசம் அபிஷேகம் உங்களை உணர்வுள்ளதாய் மாற்றி உங்களை ஊழியத்தில் கொண்டு வந்திருக்குமானால் சபையில் கொண்டு வந்திருக்குமானால் நீங்கள் அதற்கு உண்மையாக இருக்கும் போது உங்கள் ஓட்டத்தை உங்கள் ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் போது அமேன் உங்கள் தாட்ஸ் உங்கள் மைண்ட் எல்லாம் அந்த செட்டிங்கில் தான் இருக்கும் வேறு செட்டிங்கிலே போவார் வேறு அப்படி இப்படி போய் இப்படி போய் அப்படி போய் எல்லாம் சாதிக்கணுங்கிறதுலாம் நோ கர்த்தர் சொல்லுகிற வரையிலும் ஐ வெயிட் ஹலலுயா ஏமேன் தான் உண்மை தட்ஸ் த மினிஸ்ட்ரி ஆமாம் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு நம்பிக்கை வீண் போகாது இப்போ வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஜீவியத்தில் அதாவது ஆவியில் பிறந்து நம்ம ஆவியில் வளர்ந்து ஆவியில் நடத்தப்பட்டு இப்படி ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நான் நடக்கும்போது தொடர்ந்து வேத வசனம் நம்ம என்ன செய்யும் உயிர்ப்பித்து கொண்டே வரும் யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூன்றில் சொல்கிறதுல ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சம் ஒன்றுக்கும் உதவார் ஆவி இல்லாத சரீரம் ஒன்றுக்கும் உதவாது மாம்சம் ஒன்றுக்கும் உதவாது ஃபிளாஷ் ப்ராஃபிட்டர் நத்திங் ஒரு ஊழியத்தையும் செய்ய முடியாது ஒரு ஊழியத்தில் ஏர்னிங்களை ஏர்னிங்ஸ் காட்ட முடியாது ஏதோ இருக்கிறேன்னு கூட சொல்ல முடியாது என்னை கேட்டவர்கள் கூட சொல்ல முடியாது சொல்ல பிசாசு விடாது உண்மை எஸ் அப்போ ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது தர் இஸ் நோ சல்வேஷன் இன் ஃப்ளஷ் 
நம்முடைய ரட்சிப்பில் மாம்சம் இருக்கவே கூடாது அது ரட்சிப்பே அல்ல அமே உயிர்ப்பிக்கிற ரட்சிப்புங்கிறது ஆவியில் பிறக்கிற ரட்சிப்புங்கிறது நோ ஃப்ளஷ் வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாக இருக்கிறது இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறேன் மாம்சத்தில் நன்மையே இருக்காது பேச்சு இனிமையா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஆனால் நன்மை இருக்காது நோ குட்னஸ் அமே ஹலூயா அதே போல பாவத்தில் இருந்து கொண்டு மனதில் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யவே முடியாது மாம்சம் அதை தொடர்ந்து வருகிறது பாவம் மாம்ச சிந்தை மரணம் அதனுடைய நம்முடைய தாட்ஸ் எல்லாமே எதில் தான் போயிடும் டெட் அது வந்து ஒரு சோத்திரம் ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் எங்கே நிற்கிறோம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ஃபேர் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தமான்கள்லாம் பழைய ஏற்பாட்டு தாவிது சவுல் இன்னும் எல்லாரும் மனுஷர்களோடு யுத்தம் பண்ணாங்க நம்ம யாரோட யுத்தம் பண்றோம் சும்மா இல்ல இதான் அந்த பிந்தின ஊழியம் இதான் மகிமையின் ஊழியம் அமே சாத்தானோட கூட தான் நமக்கு யுத்தம் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அல்ல பழைய ஏற்பாட்டில் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு இப்ப இங்க அப்படி அல்ல வெட்டி குத்தி அதெல்லாம் மாம்சம் மாம்சத்தை வெட்டுறது இல்லையா மாம்சம் இங்க அப்படி அல்ல துரைத்தனங்களோடு அதிகாரங்களோடு அப்ப இந்த ஊழியம் எவ்வளவு கனம் உள்ள ஊழியம் இந்த ஊழியத்துல பிறப்பே ஸ்பிரிட்ல இருக்கணும் மைண்ட் ஸ்பிரிட்ல இருக்கணும் மினிஸ்ட்ரி ஸ்பிரிட்ல இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் உணர்வு இருக்கணும் எங்க நிற்கிறாய் நீ எந்த இந்த கணத்தில் நிற்கிறாய் கொஞ்சம் கண்ண சந்த அவ்வளோதான் அமேன் கொஞ்சம் கண்ண சந்த அவ்வளோதான் வேதம் சொல்லுகிறது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாக இருக்கிறதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறேன் யோவான் மூணாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அப்படித்தானே சொல்லுகிறது மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாகத்தான் இருக்கும் மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாக இருக்கும் நீ பிறக்கிறது மாம்சத்தில் இருந்தா உன் சிந்தை அப்படித்தான் இருக்கும் ரொம்ப எட்டு ஆறுல மாம்ச சிந்தை மரணம் இந்த விசுவாசி உணர வேண்டும் தேவ பிள்ளைகள் உணரணும் இருக்குல்ல கலாத்தியல் சொன்னது போல நமக்கு ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஏற்றபடி நீ பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்துக்கு ஏற்றபடி உன்னுடைய உணர்வுக்கு ஏற்றபடி உன்னுடைய மினிஸ்ட்ரிக்கு ஏற்றபடி உன் ஸ்தானத்திற்கு ஏற்றபடி அவனுடைய சமூகத்தில் நீ கொடுத்த வார்த்தைக்கு ஏற்றபடி தட் இஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் தட் த ஸ்பிரிட் ஏற்றபடி என்ன செய்யுங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் எஸ் மாம்சம் விரோதமாகவோ எப்பொழுதுமே இந்த டெட்லி ஒன் ஆவி இல்லாத சரீரம் என்னது செத்த சரீரம் இந்த டெட்லி ஒன் எப்பொழுதுமே என்ன செய்யும் ஆவிக்கு விரோதமாகவே போர் செய்து கொண்டிருக்கும் அமே ஆவிக்கு விரோதமாகவே என்ன செய்யும் போர் செய்யும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை இருக்கிறது அகெய்ன்ஸ்ட் அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில வேலைகளில் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளோடு கூட கொஞ்சம் ஆவிக்கு விரோதமாக நடக்கிறவங்களால ஈடு கொடுத்து நடக்க முடியாது நடக்க முடியாது அவங்க நினைக்கலாம் இவருக்கு ரொம்ப பெருமை இருக்கு இவருக்கு ரொம்ப ஆங்காரம் இருக்கு அப்படியெல்லாம் அல்ல அந்த போக்குக்கு ஒன்னால் முடியலை நல்லா தாழ்மையாக ஜபிச்சு ஆண்டோட்ட கேட்கணும் 
எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மாம்சம் மறிக்கணும் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மாம்சம் மறிக்கணும் ஆமே நீ எங்கேயோ போராட்டம் இருக்குது உனக்கு ஆவிக்கும் மாம்சத்துக்கும் போராட்டம் இருக்குது அதில் ஜெயிக்கிறது வந்து உன் ஆவி இல்லை உன் மாம்சம் அதனால தான் யூ ஃபெயில் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் எஸ் உன் சரௌண்டிங்கும் அப்படி தான் இருக்கிறது ஃபெயில் எந்த எடுத்தாலும் ஃபெயில் அமேன் அப்படி வரவே கூடாது ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்கு அப்படி ஒரு நாளும் கத்திர அனுமதிக்கவே மாட்டார் உண்மை பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு நிச்சயத்துக்கு அப்புறம் அப்படி இருக்கவே இருக்காது சொல்லுகிறது by the mind paul solvadu the inward man ningal romar 7th adhigaram 22nd vasanam solludilla ullana manushanuk ketrapadi devudiya nyaya pramanathin mel priyamaga irukkire ullana manushanuk ketrapadi idu ellarku varum idu nadai perukku varum the spiritual high la irukkira measure la irukkira ungalku varum ethan paul nu solugiran or mul aavikuri jeevithila uyartada padikku அமேன் இங்கு நீங்க பாருங்க பவுல் சொல்லுகிறான் ரொம்ப ஏழு இருபத்தி ரெண்டுல உள்ளான மனுஷனு கேட்டபடி தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தின் மேல் பிரியமாக இருக்கிறேன் எனவே தான் போதும் எனவே தான் அவன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா என்னதான் அவன் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல ஹைல இருந்தாலும் பிலிப்பி இருக்கிறது நிருபத்துல மூணாம் அதிகாரத்துல ஐந்து ஆறு வசனங்கள்ல பாருங்க ஒரு ஏழு காரியத்தை அவன் ஒத்துக்கொள்வான் எனக்கு லாபமாக இருந்தவைகள் எவைகளோ இந்த லேபிள் இந்த ட்ரெண்ட் இதை வச்சே நான் வண்டி ஓட்ட முடியும் தூக்கி போட்டான் எனக்கு லாபமாக இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகளை சொல்லுகிறது போல நமக்கு ஒரு ஆவில்லாத சரீரம் இருக்குமானால் வேதம் சொல்லுகிறது அது செத்த சரீரமாகத்தான் இருக்கும் அதுல இருந்து வெளிப்படுவது எல்லாமே எப்படிதான் இருக்கும் செத்த ஆவி மாம்சத்தை மேற்கொள்ள உதவி செய்கிறது ஆவி என்ன செய்கிறது மாம்சத்தை மேற்கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிறது வாசிங்கள் கலாத்தியர்கள் நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து இருபத்தோரு வசனங்கள் வரை வேகமா வாசிப்பீர்கள் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் கல்யாணங்கள் முதலான 
இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் மேசியாவுக்குரியவர்கள் வரப்போகிற மாறானாதாவுக்கு மறப்போகிற தேவனுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்கிறவர்கள் குப்பைமாகத்தான் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஏற்கனவே என்ன செய்து விட்டார்கள் சிலுவையிலே அரைந்து விட்டார்கள் சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்மவேலுக்கும் ஈசாக்குக்கும் கனெக்ஷனே இருக்காது ஒன்று ஃப்ளஷ் என்ன ஒன்று ஸ்பிரிட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பேர் இருக்க முடியாது அப்படிதானா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்றா இருக்க முடியாது ஸ்பிரிட் அண்ட் ஃப்ளஷ் த ஓல் நேச்சர் மேன் ஆர் வார் வித் ஈச் அதர் அப்படிதானா ஆர் அட் வார் வித் each other by the flesh by the flesh mamsa maavi krodhamagavum patamla aavi mamsathu krodhamagavum amen appo bible solludhu the mature man adeyrathukku avula sadharanam kedaya ikku romba 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 kiruva ven the ministry makes mature man the ministry ile daandho aavi kuriya uliyan sadharana uliyan nanikathinga அதுக்கு ஹோலி ஸ்பிரிட்டுடைய அனாயிண்டிங் உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபுல்னஸாக வேணும் அது இல்லாத பட்சத்தில் இயேசுவை நீங்கள் மகிமைப்படுத்தவே முடியாது அவர் என்னுடைய இதிலிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் என்று கத்த நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ரெண்டு பேதுரல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் வரை வாசித்து பாருங்கள் தாங்களே தாங்களே கேட்டுக்கு அடிமைகளாக இருந்தும் அவர்களுக்கு சுயாதீனத்தை வாக்குத்தம் பண்ணுகிறார்கள் எதினால் ஒருவன் ஒருவன் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அதற்கு அவன் அடிமைப்பட்டிருக்கிறானே நல்ல கவனிக்கணும் இதனால இவ்வளவு நேரம் எடுத்த வார்த்தையினுடைய இதுவே இதான் சாரமே தான் எதனால் ஒருவன் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அதற்கு அதற்கு அவன் அடிமைப்பட்டிருக்கிறானே அப்படின்னா என்னது திரும்பி வரும்போது அதை நீங்க வெல்கம் பண்ணி வரவேற்றினாலோ இல்ல நீங்க பேசாம இருந்தாலோ அதுக்கு எதிர்த்து நிக்கலனாலோ நீங்கள் அதற்கு அடிமை விட்டு வந்த வீட்டுக்கே திரும்பி வருவேன் வரும் தண்ணீர்ல பொல்லாத வேறு ஏழு ஆவிகளை கொண்டு வரும்போது அது உங்களுக்கு எப்படி மாறுகிறது மாம்ச ஆவி குரோதமா ஆவி மாம்சத்து அங்கதான் அது வருது ஆவி மாம்ச நீங்க ஆவில சரியா இல்லனா நீங்க ஒரு மெச்சூர் இல்லனா ஒரு பூரணம் இல்லனா ஈஸியா மேஞ்சிரு இதான் நடக்குது நிறைய பேருக்கு தன்னை வீட்டுக்கே திஸ் இஸ் மை ஓன் ஹவுஸ் அதுவும் உரிமை கொண்டாடும் அமே ஒரு காலத்துல நான் இருந்த வீடு அமே ஹலே லூயா ஒருவன் எதனால் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அதற்கு அவன் அடிமைப்பட்டிருக்கிறானே மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கி கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பின் நிலைமை முன் நிலைமையிலும் கேடுள்ளதா இருக்கும் கடைசியாக நீங்க ஒரு காரியத்தை பாருங்க இந்த பேதுரு இந்த ரெண்டு பேதுரலையே பேதுரு ஒரு மூன்று மனிதர்களை குறித்து ஆவியானவர் அவனுக்கு பேச சொல்கிறார் அவன் பேசுகிறான் பாருங்க நம்பர் ஒன் ரெண்டு பேதுர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் நோவாவை குறித்து அவன் பேசுகிறான் வாசிங்க பூர்வ உலகத்தையும் தப்ப விடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தவனாக ஜனங்களை காப்பாற்றின நோவா 
நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா முதலான நோவா முதலான எட்டு பேரை காப்பாற்றி எட்டு பேரை காப்பாற்றி அவ பக்தி உள்ளவர்கள் நிறைந்த உலகத்தின் மேல் ஜல பிரயாத்தை வர பண்ணி ஹி போல்லி பிரீச் காட்ஸ் ரைச்சஸ்னஸ் and was faithful in his walk and witnesses this is the mature man hallelujah amen boldly kattar sonna vaarthigale nova nale enna artham theriyuma comforter thetra vaala nova nale peru adha thetra kudiyavan thetra vaala avan nambi kodutha uliyatha is mature man amen அடுத்ததாக நீங்கள் ஒரு காரியத்தை பார்க்கலாம் எட்டாம் வசனத்துல பார்க்கலாம் தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமான் ஆகிய லோத்தை அவர் ரச்சித்திருக்க லோத்துக்கு சத்தியம் தெரியும் நான் இங்கிலீஷ் பைபிள் எழுது நான் எடுத்ததை வாசிக்கிறேன் himself separated he lost his family lothuk satyam theriyum tan irudayathile adai vaithukondan ella unmai dhan anal onru he did not keep himself separated thanai thanimai paduthuvatharku avan thavari pona agave avan kudumbathai ilandan purida is not mature ame number 1 nova mature nova enna seidadaga paarthom neeriye prasangitha He boldly preached God righteousness and was faithful in his walk and witnesses. Nadathayilayum, sayayilayum, saachilayum, unmayagarundhaan. But Loth apadhi allah, Loth ke allah theriyum, Abraham odu kude irundhavan. Epadhi Samuel odu kude, Saul irundhano, David irundhano, adhe pola, Ivanum yaar odu kude irundhavan, Abraham odu irundhavan. Illa theriyum avanukku. Anna, Amen, Stotram. சத்தியத்தை தெரிந்து வைத்தவன் தான் அமேன் பட் ஈ டிட் நாட் கீப் எம் செல்ஃப் செப்பரேட்டட் தன்னை லோத் எதன் மேலே ஆசையை வைத்தான் தன்னுடைய ஆவியில் தன்னுடைய சிந்தலையில் தன்னுடைய ஊழியத்தில் நீர்வளம் பொருந்தின சோதம் நீர்வளம் பொருந்தினது எப்பொழுதும் அவன் கண்கள் விஷன் அதுதான் அமே எப்பொழுதும் அதற்கு முன்பாக தான் அமர்ந்திருப்பான் எப்பொழுதும் அந்த திங்கிங் அந்த தாட்ஸ் அமே பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க செம்மையான ஒரு மனிதனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது வாசிங்க செம்மையான வழியை விட்டு தப்பி நடந்து பேயோரின் குமாரனாகிய பிழையாமின் வழியை பின்பற்றி போனவர்கள் அவர் அவன் அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி பிழையாம் பாவத்தின் வழியிலே சென்றதல் சென்றது சோத்திரம் சென்றது இல்லாமல் ஹி என்கரேஜ் அதர் பீப்புள்ஸ் டு சின் அப்படிதானா லோ லாஸ்ட் இஸ் ஃபேமிலி பட் பேலம் லாஸ்ட் இஸ் லைஃப் தன்னுடைய ஜீவனை இழந்து போனான் அவனுடைய ஜீவனில் அவ்வளோ வல்லமையை கத்தர் கொடுத்து வைத்திருந்தார் அவன் பேசினா அது அப்படியே நடந்திருக்கும் அமே அவன் பேச விடாதபடி கத்தர் தடுத்தார் யாரெல்லாம் பார்த்தோம் யாரெல்லாம் பார்த்தோம் ரெண்டு பேதரு ரெண்டுலே ரெண்டு பேதருலே நம் யாரெல்லாம் பார்த்தோம் நோவாவை குறித்து பார்த்தோம் நோவாவை குறித்து என்ன பார்த்தோம் நீதியை பிரசங்கித்தான் தன் குடும்பத்தை காத்து கொண்டான் கேட்ட வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ரசித்து கொண்டான் அடுத்தது நம்ம யாரை பார்த்தோம் லோத்தை குறித்து பார்த்தோம் சத்தியத்தை அறிந்து வைத்திருந்த லோத் அமேன் தனக்குள்ள அதை வைத்து கொண்டிருந்தது உண்மைதான் ஆனால் அதை சரியாக அவன் கவனிக்க தவறி போனதுனாலே அவன் எதை தன் தன்னை செப்பரேட் பண்ண மறந்து போனான் தன்னை அந்த வழியிலிருந்து விலகி கொள்ள அவன் மறந்து போனான் ஸோ அவன் குடும்பத்தை இழந்து போனான் அப்படித்தானா அவனுடைய மனைவி பூத்துனா போனான் அவனுடைய பிள்ளைகள் என்னானார்கள் அடுத்ததாக நம்ம யாரை பார்த்தோம் பிள்ளையா அமேன் பிரேஸ்கார் ஸோ யாக்கோப் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தாறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஊழியம் ஒரு மனிதனை பூரணப்படும் 
முதிர்ச்சிக்குள்ளாய் கொண்டு வர செவிப்புமாம்மா எல்லாரும் முழந்தால் படிடுவோம்மா தெய்வமே மக்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த மாலை வேளையில் அவையானுடைய கரத்தில் எங்களை பூ கொடுக்குறோம் எல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்தி இதோ உண்ட வருகை காயத்தமாக இருக்கிற நாங்கள் அண்டவரே நாங்கள் இந்த நாட்களில் நீர் எங்களுக்கு தந்த அந்த கிருப அந்த கிருப வசன் அந்த கிருப வார்த்தைகள் அமேன் அந்தவரே எங்கள் ஆவியிலே உந்தப்பட்டு எங்கள் ஆவிக்குள்ளாக அடைக்கப்பட்டிருக்கிற அண்டவரே அந்த வேத வசனத்தின் வெளிச்சமானது அண்டவரே இன்றைக்கு சபைகளுக்குள்ளாக அண்டவரே நீ பேசுகிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக கொழுந்து விட்டு எரிய செபிக்கிறோம் கொழுந்து விட்டு எரிய செபிக்கிறோம் கொழுந்து விட்டு எரிய செபிக்கிறோம் எம்மாவூர் சீசர்களுக்குள்ளாக நீ மகிமை அடைந்து நீ பரலோகம் போவதற்கு முன்பாக அந்த மகிமை உள்ள வார்த்தைகள் அவர்களோடு கூட இடைபட்டு அன்றுவரே அவர்களது இருதயங்களை கொழுந்து விட்டு எரிய செய்தது போல என் பிள்ளைகளை கொழுந்து விட்டு எரிய உதவி செய்யும் பிளஸ் மோர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் செபிக்கிறோம் ஜவங்கேலும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆம் என்ன ஆத்துமாவே கத்தரையே ஸ்தோத்தரி முழு உள்ளமே அடைய பரிசுத்த நாமத்தையே ஸ்தோத்தரி ஆத்துமாவே கத்தரையே ஸ்தோத்தரி அந்த செய்த சகல நன்மை வாகனங்களை ஒருபோதும் மறவாதே ஆம் லே லுயா லே லுயா லே லுயா யாவரும் கத்தர நாமத்தினாலே ஒருவருக்கு ஒருவர் வாழ்த்த சொல்லிவிட சோத்தர்